reaction that a sample of the company's cough syrup contained excessive levels of codeine. Addiction is difficult to see. You can't necessarily see from an addict that they have an illness. When we ask people what is addiction, we find often that whether they're addicted individuals, family members, or even practitioners and professionals, that they have a slightly uh, misinformed idea. Addiction looks like to perhaps a mother or father, husband or wife who has an addicted family member, like it's a bad behavior. Now, addiction often involves a lot of bad behaviors, but it is not itself a bad behavior. Addiction is a primary chronic and progressive illness. Primary illness is an illness that doesn't need to be caused by anything. It can just exist on its own. So that's also true, that addiction can just be there. Hello, welcome. Today I shall be talking on a very important issue, life-threatening drug addiction. I shall be also talking on the worst, most activities of the rehab centers in our country. It is for your information that I saw many people of our society that includes my relatives and friends are addicted to drugs. As such, I was compelled and was too curious to know about what it is. So, I have studied many books on drugs, research and analysis papers, and national and international rules and regulation of rehab centers and other related documents on different sorts of drugs to find out as to how I can help all in this scarce social situation. You can be very sure, if you see my whole video, you will be much more knowledgeable than ever before. And it is a requirement for all to know the harmful effects of drugs, as well as the poor condition of the rehab centers in our country. That will definitely help you to save many lives. Now, I shall be giving out my ideas and thoughts on drugs. That includes the addiction itself, why it happens, different types of drugs and its harmful effects. Today, I shall be telling you the harmful and poor activities of the rehab centers and in my next series of videos, I will be telling you the other points I have enumerated. So let us start with the harmful activities of the rehab centers in Bangladesh. Rajdhanir Bifhinu Madhuka Shukti Niramaya Kendre, Rogi Dero Porut Chale, Amaru Shik Nirjaton. অভিযোগ রয়েছে রোগী সুস্থ হলেও অভিভাবকদের কাছে অসুস্থ বলে দিনের পর দিন ভর্তি রাখা হয় রিহ্যাব সেন্টারগুলোতে উত্তরায় পারিবারিক কলহের জের ধরে এক বছর আগে এই পরিবারের মেয়েকে দেয়া হয় মোহাম্মদপুরের একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত নয় তবু কেন তাকে সেখানে দেয়া হলো জানতে চাও হয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেয়েটির মায়ের কাছে আমার মেয়ে নেশা পানি করে না জামার লগে একটু কথা কাটাকাটি হইছে মাছঙ্গার সহায়তায় মেয়েটিকে মুক্ত করা হয় সেই রিহ্যাব সেন্টার থেকে পরে কথা হয় তার সাথে জানায় জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ দিন কাটিয়েছে সে ওই রিহ্যাব সেন্টারে জোর করে ওষুধ খাওয়ায় দেয় ওষুধটা কি সেটাও দেখতে দেয় না এবং বলে না যে বলে যে এটা তো তোদেরকে দেখানো যাবে না ওষুধ খাওয়ার পর সারা দিনই মাথা ঘুরতে থাকে মুখে কথা আটকায় যায় কোনো কাজ করা যায় না আবার কাজ না করলে অনেক গালাগালি করে বেডশিট উঠায় দেয় মারতে আসে গায়ে ধাক্কা দেয় কি করে গায়ে ধাক্কা দেয় চুলে ধরে প্রতিবাদ করেন না প্রতিবাদ করলে ওই যে বলে ফ্যামিলির কাছে বলবো তোদেরকে আর কোনোদিন নিবে না ছয় মাস সাত মাস ভালো রাখবে তোদেরকে বাইরে রাখবো 
ইনজেকশন দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়ায় রাখবো তোদের ফ্যামিলি তো কোনোদিন নিতে পারবে না আমরা যদি পজিটিভ কথা না বলি আমরা নেগেটিভ কথা বলি দেখেই ওরা তোদেরকে রাই খাঁচা অভিযোগ আছে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা বৈধ অবৈধ মিলিয়ে অন্তত দেড়শো মাদকাশক্তি নিরাময় কেন্দ্রেও চলে রোগী নির্যাতন আমি যেটা ছিলাম সেতুতে এটা আমি দেখছি কি করছে এরা প্রথম ব্যাত আছে না কয়েক প্রকার ব্যাত আছে আর একটা থেরাপি আছে ওয়াটার থেরাপি মনে করো সরাসরি না কিনতে পানি ঢালে খালি শুধু মারে না চামড়া উঠায় ফেলায় মাইরের চুটে চামড়া উঠায় ফেলায় চিন্তা করেন তিন মাসের প্রোগ্রাম এর টাকার জন্য তিন বছর রাখতেছে একটা গার্জে পেশেন্টদের দেখছে যে টাকা পয়সা গার্জিয়ান ভালো আছে তখন কি করে ওই পেশেন্টদের এরাই ছাড়ে না ইচ্ছা করে আসলে খালি বন্দি করে রাখা হয় আর মারধর করা হয় राजधानी विभिन्न रिहब सेंटर सठीक परिचर्या सेवार अभाव रिहब सेंटर गुरु रोगी तरह फिर मदक सेवने प्रत्येक रोगी का रिहब सेंटर गुजरात अर्थ आदाय সেই তুলনায় সঠিক সেবা ও পরিচর্যার মান নিশ্চিতে দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা ওবায়দুল কবির মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা এজ ইউ হ্যাভ সিন দ্য ভিডিও জাস্ট ইমাজিন দ্য সিনারিও দ্য লেডি ইজ নট এডিক্টেড টু ড্রাগস বাট বাট বিকজ অফ নট হ্যাভিং প্রপার নলেজ অন রিহ্যাব অ্যাক্টিভিটিস অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য ইগনোরেন্স এন্ড ইলিটারেসি অফ देयर पेरेंट्स व्हिच वर्क्ड हियर पुट हर इन रिहैब व्हिच मेड द लाइफ ऑफ द वुमेन एट स्टेक I feel pity for those parents who seems to be possessing too poor quality or dysfunctional mentality whatever I intend to prepare a series of videos on this subject to enhance all of your knowledge on the drawbacks disadvantages of drug addiction how it takes away life I am also telling you regarding the concerned authority who all seems adopt unfair means in issuing licenses and in running the rehab centers in the country you will be astonished to know the fact that almost all rehab centers are run by the drug addicts another important fact is that there are so many rehab centers in dhaka city that you won't believe be sure of it most of the centers doesn't fulfill the criteria of rehab center rajdhani rayer bazar songlokno তরঙ্গ নামের এই মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রটির কোনো অনুমোদন নেই অবৈধ হলেও মূল সড়কের পাশে বড় সাইনবোর্ড লাগিয়ে কয়েক বছর ধরে রমরমা ব্যবসা করছে প্রতিষ্ঠানটি মূল ভবনটিও ঝুঁকিপূর্ণ ভেতরে রোগী রাখার স্থানও অনুন্নত এক বিছানায় গাদাগাদি করে রাখা হয় কয়েকজন রোগী হিসাব করলে অনুমোদন নেই মোহাম্মদপুরের চন্দ্রিমা মডেল টাউনের শান্তির নীন নামে এই মাতাকা শক্তি নিরাময় ও ফায়ার সার্ভিস থেকে অনুমতি নিয়ে তিন বছর ধরে চলা এই প্রতিষ্ঠানে রোগী ভর্তি আছে পঁচিশ জন चले So it seems they are used to. So here it is evident that how stupid and criminal and dishonest people they are. The general people of this country want their confirmed punishment. But we are in a dilemma as to whether the government is able to do anything against them. Jyoti Chalai, she avoid though. সেটা তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমাদের নলেজ আসলে তাদের তাদেরকে বন্ধ করা ছাড়া তাদের আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা নেই তবে অনুসন্ধান বলছে ভিন্ন কথা এই যেমন রায়ের বাজারে শেরেবাংলা রোডের এই বাড়িতে আসার আলো নামে রিহাব সেন্টারটি চলছে দীর্ঘ দশ বছর ধরে অনুমোদন ছাড়াই আবেদনও করা হয়েছে তবে অজানা কারণে মিলছে না অনুমোদন
ওই নারকোটিক্সের লোকজন জানে যে আপনাদের আপনারা আবেদন করেছেন জি এবং রোগী ভর্তি আছে এটাও জানে হ্যাঁ জানে আর তারা তো চেকিং করে গেছে সাজিদুল যে এই এলাকার যে ইন্সপেক্টর চার যে নারকোটিক্সের উনিও দেখে গেছে এসে উনি এরকম আপনাদের মধ্যে কথা বলছে আলাপ করছে প্যাসেঞ্জারকে জিজ্ঞাসা করছে জিজ্ঞেস করেন না যে তো আপনাদেরকে লাইসেন্স দিচ্ছে না কেন এখনো জিজ্ঞেস করেন না হুম জিজ্ঞাসা বুঝেন না ভাই আপনার আমি কি কমু what this man wanted to say what does he indicate is he indicating to give drug to someone that is a question in all of our mind okay now let me talk about a so called good rehab as per the opinion of the concerned authority it is amar home that is located at uttara seeing the procedure of kidnapping patients they are in human rehab activities unqualified and very poor quality instructors who doesn't know anything of drug rehabilitation they are of very poor standard again the way they kidnap the drug patients is totally inhuman and it cannot rather does not cover any law or rule of any country in the world no way possible they are normally kidnapping they are giving their false identity as police or that so in the cover of that false identity and unfair means they are carrying out decoity looting money and a bill of things to start taking away human life just to have an idea let us see some of the real centers of developed countries